ఈ వీడియోలో అసలు యూజ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంది యూజ్ ఎఫెక్ట్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలా యూజ్ ఎఫెక్ట్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలా యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది సో యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్కి ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ని మనం పాస్ చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇంటర్వ్యూలో కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా అడుగుతాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ యూజ్ ఎఫెక్ట్ యూజ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ అన్ హుక్ మెథడ్ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేది దేనికి సంబంధించినటువంటి మెథడ్ హుక్కు సంబంధించినటువంటి మెథడ్ సో ఎందుకోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నామంటే విచ్ ఇస్ యూజ్ టు పర్ఫామ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ యువర్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే నీ ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్స్ అనేటివి ఉన్నాయో ఆ ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్స్ లోపల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని పర్ఫామ్ చేయడం కోసము ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ తెలుసుకుందాం ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాడంటే వెన్ టు యూ ద యూజ్ ఎఫెక్ట్ అయినా అడగచ్చు లేదా వై టు యూ ద యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ అయినా అడగచ్చు అప్పుడు దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే which is used to perform the side effects in your component ante side effects ni perform cheyadam kosam ee use effect anetuvante method ni use chestam ikkada side effects ante dan artham entante ipudu suppose third party apis third party apis ante endi back end lo na kotta kontha data anedi undi aa data ni ikkada front end leki pech cheskovala pech cheskunnatuvante data ni display cheyala so aa concept ni em antarante పెచ్ పెచ్చింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ది థర్డ్ పార్టీ ఏపీఎస్ అంటాం అంటే థర్డ్ పార్టీ ఏపీఎస్ నుంచి డేటాని పెచ్ చేయడం కోసం ఎవరిని యూజ్ చేస్తాం యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం రెండోది డైరెక్ట్గా డామ్కు సంబంధించినటువంటి డామ్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ని అప్డేట్ చేయడానికి ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇంకొక దాన్ని ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తారంటే క్లీనప్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయడం కోసం కూడా ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ క్లీనప్ ఆపరేషన్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ సెట్ టు ఇంటర్ వల్ అనేటువంటిది ఒక మెథడ్ ఉంది అనుకుందాం ఈ మెథడ్లో ఏదో టైమింగ్ టైమింగ్ సంబంధించినటువంటి వాల్యూ అనేది కంటిన్యూగా డిస్ప్లే అవుతూ ఉంది అనుకుందాం సో సర్టన్ వాల్యూ ఒక త ఒక వన్ ల్యాక్ వాల్యూని అంటే అప్డేట్ చేసిన తర్వాత సడన్గా దాన్ని నేను స్టాప్ చేయాలనుకో అప్పుడు ఏమి యూజ్ చేస్తా క్లియర్ ఇంటర్ వల్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాను అనమాట అది కూడా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తానంటే ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ లోపల యూజ్ చేస్తా సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది స్టాప్ అనేది అవుతుంది అంటే మనకు అవసరం లేనప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇన్స్టెన్స్ని స్టాప్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ని ఏమంటారంటే క్లీనప్ ఆపరేషన్స్ అంటాము సో ఆ క్లీనప్ ఆపరేషన్ని చేయడానికి ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం ముఖ్యంగా మూడు పర్పస్ కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం ఒకటి థర్డ్ పార్టీ ఏపీఐని పెచ్ చేయడానికి రెండు డామ్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ని డైరెక్ట్గా అప్డేట్ చేయడానికి మూడు క్లీనప్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయడం కోసము ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి అయితే హౌ మెనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూజ్ ఎఫెక్ట్ విల్ టేక్ అంటే యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడు ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ని తీసుకుంటుంది అని క్వశ్చన్ అడగచ్చు సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటంటే యూజ్ ఎఫెక్ట్ టేక్స్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేది బేసిక్గా టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ని సే కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అంటే అది ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ని నువ్వు రాసుకోవచ్చు అది యారో ఫంక్షన్ సింటాక్స్నైనా రాసుకోవచ్చు లేదా నార్మల్ ఫంక్షన్ సింటాక్స్నైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా అనానిమస్ ఫంక్షన్కు సంబంధించినటువంటి సింటాక్స్నైనా ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా సెకండ్ ఏంటంటే డైనమిక్ అరే సింబల్ అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అనమాట మామూలుగా మనం అరేని క్రియేట్ చేయడానికి ఏ సింబల్ని అయితే వాడతామో దాన్ని సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ లాగా తీసుకుంటుంది ఆ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్కి నువ్వు ఏదైతే ఇక్కడ డేటాని ఇస్తున్నావో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కౌంట్ అని ఇచ్చినాను ఒక ఆ కౌంట్ అనేటువంటిది దాన్ని ఏమంటాం అంటే డైనమిక్ డైనమిక్ వాల్యూ అంటాం లేదా డైనమిక్ ప్రాపర్టీ అంటున్నాం సో ఈ అరే లోపల నువ్వు డైనమిక్గా డైనమిక్ అంటే ఏ వాల్యూనైనా నువ్వు పాస్ చేయొచ్చు దాన్నే సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటాం 
అయితే ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఆప్షనల్ నువ్వు ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు బట్ ఎప్పుడు ఇవ్వాల వాల్యూని ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు వాల్యూని అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ నీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అయితే ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనేది ముఖ్యమైనటువంటి క్వశ్చన్ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది ఇట్ విల్ వర్క్స్ లైక్ యాజ్ ఎ త్రీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ దట్ మీన్స్ యూజ్ ఎఫెక్ట్ విల్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేది సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని బేస్ చేసుకొని మూడు మెథడ్స్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం ఆ మూడు మెథడ్స్ ఏంటివంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు కాంపొనెంట్ డిడ్ మౌంట్ అనేటువంటిది ఒక మెథడ్ ఉంది కాంపొనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ అనేది కూడా ఒక మెథడ్ ఉంది కాంపొనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ అనేది కూడా ఒక మెథడ్ ఉంది అయితే కాంపొనెంట్ డిడ్ మౌంట్ అనేటువంటిది దేనికోసం యూజ్ చేస్తామంటే క్లాస్ కాంపొనెంట్ లోపల థర్డ్ పార్టీ ఏపీఎస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం కోసము ఈ కాంపొనెంట్ డిడ్ మౌంట్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం రెండోది కాంపొనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ప్రీవియస్ స్టేట్లో కానీ లేదా ప్రీవియస్ ప్రాప్స్లో కానీ ఏదో డేటా అనేది చేంజ్ అయ్యింది అంటే ఆ స్టేట్ చేంజెస్ని అప్డేట్ చేయడం కోసం ఈ కాంపొనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం ఇంకా థర్డ్ది ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తామంటే కాంపొనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ అనేటువంటి మెథడ్ని ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తామంటే క్లీనప్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అంటే క్లాస్ కాంపొనెంట్ లోపల ఏపీఐని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటేనేమో కాంపొనెంట్ డిడ్ మౌంట్ వాడతాం స్టేట్ కానీ ప్రాప్స్లో కనుక ఏదైనా చేంజెస్ వస్తే వాటిని అప్డేట్ చేయడానికి కాంపొనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం క్లీనప్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి కాంపొనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం బట్ అదే యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్లు అయితే అంటే ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్లు అయితే కనుక ఒక యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ సహాయంతో నువ్వు ఈ మూడు ఫంక్షనాలిటీని కూడా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అది ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తావు అంటే కనుక యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేది సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని బేస్ చేసుకొని అంటే సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఈ మూడు కాంపొనెంట్ ఈ మూడు మెథడ్స్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఒకసారి స్క్రీన్ మీద అబ్జర్వ్ చేయండి నాకు యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి ఒక మెథడ్ ఉంది ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్లో ప్రజెంట్ నాకు ఇక్కడ ఒక రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఎంటీ పెరంసిస్ బ్రాకెట్స్ దెన్ ఆరో ఫంక్షన్ సింబల్ ఇక్కడ ఒక కర్లీ బ్రేసెస్ ఉంది వీటిని అంతా కూడా నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఆరో ఫంక్షన్ సింటాక్స్తో రాసినటువంటి ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అనుకుంటున్నాను ఇంకా సెకండ్ది ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంటీ అరే అనేటువంటి సింబల్ అనేటువంటిది అయితే మనకు ఏడయ్యి ఉంది అయితే ఇందాకే చెప్పాం ఈ మెథడ్ అనేది మూడు మెథడ్స్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అనేటువంటిది అయితే చెప్పినాం అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదైతే నువ్వు ఇస్తున్నావో ఆ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కనుక ఎంటీ అరే అయితే కనుక ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్కి ఎంటీ అరేని కనుక ఇస్తే అప్పుడు ఇది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది కాంపొనెంట్ డిడ్ మౌంట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అప్పుడు థర్డ్ పార్టీ ఏపేసిను నువ్వు ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు అయితే ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ అనేది ఇక్కడ ఎంటీ కనుక ఇస్తే ఓన్లీ ఒకసారి మాత్రమే రెండరింగ్ అనేది జరుగుతుంది అంటే యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ లోపల ఏదైతే నువ్వు రాస్తున్నావో ఆ ద ఆ డేటా అంతా కూడా ఓన్లీ ఒకసారి మాత్రమే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్లో రెండరింగ్ అనేది అవుతుంది రిపీటెడ్గా అవ్వదు అది కూడా ఎప్పుడు కాంపొనెంట్ డిడ్ మౌంట్గా యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కాంపొనెంట్ డిడ్ మౌంట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఎంటీ అరే అయినప్పుడు మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ సెకండ్ కేసు ఏంటంటే ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ కాంపొనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ లాగా ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుందంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ డైనమిక్ ఏదైతే అరే సింబల్ ఉందో దానికి స్టేట్ని కానీ కామ పిఆర్ఓపిఎస్ ప్రాప్స్ని కానీ నువ్వు డైనమిక్ డేటాగా ఇస్తే అప్పుడు ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ కాంపొనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ అనేటువంటి మెథడ్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అంటే నువ్వు ఇస్తే ప్రాప్స్ని అయినా ఇవ్వచ్చు లేదా స్టేట్ అనైనా ఇవ్వచ్చు ఏదైతే సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఇస్తున్నావో అప్పుడు ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ అనేది కాంపొనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది సో ఇన్ఫిని ఇది ఎన్నిసార్లు నువ్వు స్టేట్ అనేది చేంజ్ అయ్యిందో అన్నిసార్లు
ఇంకొకటి అయితే ఇప్పుడు కాంపొనెంట్ డిడ్ మౌంట్ లాగా ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది కాంపొనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ లాగా ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని అయితే తెలుసుకుందాం ఇంకా లాస్ట్ ఇది ఏంటంటే కాంపొనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ అనేటువంటి మెథడ్ లాగా ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుందంటే ఇదే యూజ్ ఎఫెక్ట్కు లోపల నేను ఏమంటున్నానంటే రిటర్న్ అనేది రాసిన ఆ రిటర్న్ లోపల నేను ఏమంటున్నానంటే క్లియర్ క్లియర్ ఇంటర్వెల్ అనేటువంటి ఒక మెథడ్ని అయితే నేను ఇక్కడ రాసిన ఏం రాస్తున్నా ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏందనేది పక్కన పెడితే యూజ్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ యూజ్ ఎఫెక్ట్లో రిటర్న్ అనేటువంటి కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి నువ్వు ఏదన్నా కనుక రిటర్న్ చేస్తుంటే కనుక దాన్ని క్లీనప్ ఆపరేషన్స్ అంటారు అప్పుడు ఈ మెథడ్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది కాంపొనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ అనేటువంటి మెథడ్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అంటే మనము ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్కు లోపల కాంపొనెంట్ డిడ్ మౌంట్ని కానీ కాంపొనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ని కానీ కాంపొనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ అనేటువంటి మెథడ్స్ని రాయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఏపై ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికైనా యూజ్ ఎఫెక్ట్ని యూజ్ చేస్తాం స్టేట్ని కానీ ప్రాప్స్ని కానీ అప్డేట్ చేయడానికైనా యూజ్ ఎఫెక్ట్ని యూజ్ చేస్తాం క్లీనప్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయడానికైనా యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే బట్ ఇంటర్వ్యూలో చాలాసార్లు క్వశ్చన్ అడిగేది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ అయితే ఉంది ఓకే బట్ ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్కి ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంది కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంది ఇది ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అనుకుంటున్నా ఓకే ఇత ఇదంతా నేనేమనుకుంటున్నా ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అనుకుంటున్నా కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఏదో కాదు ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ అది యారో ఫంక్షన్కి సంబంధించిన సింటాక్స్ అయినా ఉండొచ్చు నార్మల్ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన సింటాక్స్ అయినా ఉండొచ్చు లేదా అనానిమస్ ఫంక్షన్కి సంబంధించినటువంటి సింటాక్స్ అయినా ఉండొచ్చు అయితే ఇక్కడ యారో ఫంక్షన్కి సంబంధించినటువంటి సింటాక్స్ని యూజ్ చేసా ఇది ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అనుకుందాం బట్ ఇక్కడ ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ తర్వాత నేను డైనమిక్ అనేటువంటి అరే సింబల్ని నేను బేసిక్గా రాయాలి ఇక్కడ బట్ నేను ఇక్కడ డైనమిక్ అరే సింబల్ అనేది రాయలేదు ఎందుకు రాయలేదంటే ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు డైనమిక్ అరే సింబల్ని కనుక రాయకపోతే యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనేటువంటి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఐ డోంట్ వాంట్ టు పాస్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అలాగైనా అడగచ్చు లేదా నో డిపెండెన్సీ పాస్ టు ద యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అని అడుగుతాడు అనమాట అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ నాట్ పాస్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు ద యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ దెన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ఫినిటీ టైమ్స్ ఆర్ రిపీటెడ్లీ అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్కి సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కనుక ఇవ్వకపోతే ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్కు లోపల ఏదైతే నువ్వు లాజిక్ అనేది రాసినావో ఆ లాజిక్ అనేది ఇన్ఫినిటీ టైమ్స్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అంట అది నిజమా కాదా అనేటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి నాకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక లాజిక్ అనేది ఉందనుకుందాం ఇక్కడ చూడండి ఇదేమవుతుంది సో ఇక్కడ ఏదో ఒక డేటా ఉందనుకుందాం ఇక్కడ చూడండి ప్రజెంట్ ఇది ఎలా వచ్చింది అనే దాన్ని దాన్ని మీద పోకట్ చేసేదానికంటే ప్రజెంట్ ఇది ఏమవుతుంది అనేటువంటి దాన్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇదంతా నేను కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అనుకుంటున్నా బేసిక్గా వీటిని అంతటిని కూడా నేనేమనుకుంటున్నా కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అనుకుంటున్నా ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ లోపల ఏముంది సమ్ ఏదో టైమింగ్ సంబంధించినటువంటి సెట్ కౌంట్ అనేటువంటిది ఉంది కౌంటింగ్ వాల్యూని నేను అప్డేట్ చేస్తున్నా ఓకే ప్రజెంట్ నేను దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తున్నా రీఫ్రెష్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ టూ టైమ్స్ మాత్రం ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది బట్ నేను సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు ఇది మనం ఏ విధంగా అయితే ఈ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నామో సేమ్ అదే విధంగా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది బట్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కనుక మనం ఇవ్వకపోతే ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందో ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూడండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ రెండర్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిపీటెడ్లీ అంటే ఇది రెండర్ రెండర్ మెథడ్ అనేది ఏమవుతుంది రిపీటెడ్గా వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఎంతసేపు రిపీటెడ్గా వర్క్ అవుతుందంటే ఇన్ఫినిటీ టైమ్స్ సో బేసిక్ కంపల్సరీగా ఇది ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్కి గనక నువ్వు సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని ఇవ్వకపోతే 
ఏదైతే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్లో నువ్వు రాసావో ఏదైతే ఇక్కడ రిటర్న్ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్లో ఏదైతే లాజిక్ రాసినావో ఆ లాజిక్ అనేది ఇన్ఫినిటీ టైమ్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్కి కంపల్సరిగా సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని మనం పాస్ చేయాలా పాస్ చేయకపోతే కనుక అది ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇన్ఫినిటీ టైమ్స్ నువ్వు ఎంతసేపు ప్రోగ్రామ్ అయితే రన్లో పెట్టింటావో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది దీనివల్ల ఏమంట ఏమవుతుందంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ అనేటివి వస్తాయి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్కి థర్డ్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని ఎంటీఆర్ఏగా ఇస్తాం ఇప్పుడు దీన్ని అప్డేట్ చేసిన ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏమైంది స్టాప్ అనేది అయిపోయింది ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేసిన రీఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇది ఫస్ట్ ఇక్కడ యూజ్ యూజ్ స్టేట్ లోపల జీరో ఇచ్చినాను కాబట్టి ఓన్లీ వన్ టైం అక్కడ జీరో ఉంటుంది బట్ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆఫ్టర్ హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ తర్వాత ఇది అప్డేట్ అవుతుంది అప్డేట్ అయినటువంటి లాజిక్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది పొరపాటును కూడా ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కనుక మిస్ చేస్తే కంపల్సరిగా ఇది ఏమవుతుంది ఇన్ఫినిటీ టైమ్స్ అన్లిమిటెడ్ టైమ్స్ అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది కంపల్సరిగా మీరు ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఈ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని అయితే జీరోగా ఇవ్వాల్సిందే జీరో ఇవ్వకపోతే కనుక ఇన్ఫినిటీ టైమ్స్ అనేదిగా వర్క్ అవుతుంది ఓకే సో ఇంకా సెకండ్ది ఇక్కడ సెకండ్ది చూడండి నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇఫ్ యూ పాస్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ యాజ్ అన్ ఎంటీ టు ది యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపీ అని అంటాడు అంటే ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ కనుక నువ్వు ఎంటీ అరేని కనుక ఇస్తే ఏమైతుంది అనేటువంటి దాన్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు సో ఇందాకే చెప్పాను నేను సో ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ మూడు విధాలుగా వర్క్ అవుతుంది ఒకటి కాంపొనెంట్ డిడ్మౌంట్ కాంపొనెంట్ డిడ్మౌంట్ లాగా ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుందంటే యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్కి సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఎంటీగా అరే ఇచ్చినప్పుడు ఇది కాంపొనెంట్ డిడ్మౌంట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఒకసారి చూడండి అసలు కాంపొనెంట్ డిడ్మౌంట్ అంటే నేనేమంటున్నా సో యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్కి సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కనుక ఎంటీగా ఇస్తే అది కాంపొనెంట్ డిడ్మౌంట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అప్పుడు ఆ కాంపొనెంట్ డిడ్మౌంట్ లాగా వర్క్ అయినప్పుడు ఏపీఐకి సంబంధించినటువంటి ఇంటిగ్రేషన్ని నువ్వు చేయొచ్చు అనమాట అంటే థర్డ్ పార్టీ ఏపీఐసిని నువ్వు ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చేయొచ్చు ఓకే మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఏడు ఏమడుగుతాడంటే అదే సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్కి నేను స్టేట్ని కానీ లేదా ప్రాప్స్ని కానీ పంపించినట్లయితే అది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అది కాంపొనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అని చెప్తాం ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఓకే యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్కి ఇక్కడ చూడండి యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్కి ఎంటీ అరేని ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ ఒక్కసారి మాత్రమే ఈ కాంపొని ఇది ఏదైతే యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ లోపల ఏదైతే లాజిక్ ఉందో ఆ లాజిక్ అనేది ఓన్లీ ఒక్కసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఎప్పుడు సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఎంటీ అయితే మళ్ళీ చెప్తున్నా సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఎంటీ అరే అయితే యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ అనేది కాంపొనెంట్ డిడ్మౌంట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది సో ఆ సమయంలో ఏమవుతుందంటే యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ లోపల ఏదైతే లాజిక్ అనేది నువ్వు రాసినావో అది ఓన్లీ ఒకసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది బట్ ఈ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఎంటీ కనుక ఇయకపోతే ఇది ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ఫినిటీ టైమ్స్ అనేది ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే ఓకే సో ఇంకోటి చూసుకుందాం ఇక్కడ ఒకవేళ ఈ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్కి స్టేట్ని కానీ లేదా ప్రాప్స్ని కనుక నువ్వు పాస్ పాస్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది అనేటువంటి దాన్ని అడుగుతారు ఇఫ్ యూ పాస్ ఎనీ డైనమిక్ డేటా యాజ్ అన్ యాజ్ ఎ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు ది యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్కి స్టేట్ని కానీ ప్రాప్స్ని కానీ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ లాగా పంపించినప్పుడు ఈ స్టేట్లో ఎన్నిసార్లు అయితే చేంజెస్ వస్తుందో ఈ ప్రాప్స్లో ఎన్నిసార్లు అయితే డేటా అనేది చేంజ్ అయిందో అన్నిసార్లు ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్కి లోపల ఉన్నటువంటి డేటా అనేది రీ రెండరింగ్ అనేది అవుతుంది 
అంటే స్టేట్ వాల్యూ అనేది ఒకసారి చేంజ్ అయిందనుకో యూజ్ ఎఫెక్ట్లో ఉన్నటువంటి లాజిక్ అనేది ఒకసారి రన్ అవుతుంది స్టేట్ లోపల స్టేట్ వాల్యూ అనేది టెన్ టైమ్స్ చేంజ్ అయిందనుకో టెన్ టైమ్స్ అనేది యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్లో ఉన్నటువంటి లాజిక్ అనేది రీ రెండర్ అవుతుంది ఇది హండ్రెడ్ టైమ్స్ అయిందనుకో రీ రెండ్ ఇది హండ్రెడ్ టైమ్స్ చేంజ్ అయిందనుకో స్టేట్ కానీ లేదా ప్రాప్స్ వాల్యూ కానీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అనేది యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్లో ఉన్నటువంటి లాజిక్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అంటే సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కనుక చేంజ్ అయితే యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్లో ఉన్నటువంటి లాజిక్ అనేది రీ రెండరింగ్ అవుతుంది సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్లో కనుక డేటా చేంజ్ అవ్వకపోతే ఇది కూడా రీ రెండరింగ్ అనేటువంటిది జరగదు సో యూజ్ ఎఫెక్ట్ గురించి థియరిటికల్గా పూర్తిగా నేర్చుకున్నాం సో ప్రాక్టికల్గా ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాం అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ నేర్చుకుందాం సో ప్రజెంట్ నాకు ఇక్కడ ఒక యాప్ అనేటువంటి కాంపనెంట్ ఉంది ఇక్కడ ఏదైతే వెయిట్ ఓకే నో ప్రాబ్లం అనేటువంటిది ఒక మెసేజ్ రాసా సో అదే ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది ఈ లోకల్ హోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ అనేటువంటి దాని మీద నేను ప్రజెంట్ ఏం చేస్తున్నానంటే సో దీన్ని నేను రిమూవ్ చేసిన ఇప్పుడు ఇదే ఇక్కడ చూస్తే కనుక ప్రజెంట్ డేటా అనేది ఏమి రాలేదు సో దీని గురించి తెలుసుకోవడానికి అంటే ముందు యూజ్ ఎఫెక్ట్ గురించి తెలుసుకోవడానికి అంటే ముందు కొన్ని బేసిక్స్ అనేది మనం తెలుసుకుందాం ప్రజెంట్ నాకు చూడండి ఇక్కడ లెట్ లెట్ కౌంట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు నాకేముంది జీరో అనేది ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఈ జీరో అనేది ఒక వాల్యూ అనుకుంటే ఈ వాల్యూ అనేది ఎక్కడ ఉంది కౌంట్లో ఉంది అంటే ఇప్పుడు కౌంట్లో ఏమున్నట్టు జీరో ఉన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కౌంట్ లోపల జీరో ఉంది కదా ఆ జీరో ప్లస్ దానికి వన్ అనేటువంటి దాన్ని యాడ్ చేస్తున్నా అంటే ఇది మొత్తం ఏమవుతుంది జీరో ప్లస్ వన్ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది ఆ డేటా అంతా కూడా దేనికి ఇస్తున్నా మళ్ళీ కౌంట్ అనేటువంటి దానికే ఒక ఇన్పుట్ లాగా ఇస్తున్నా అంటే ఎన్నిసార్లు అయితే నువ్వు దీన్ని కాల్ చేస్తావో అన్నిసార్లు ఈ వాల్యూ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది ఓకే ఓకే సెకండ్ అది చూద్దాం మనకు యాక్చువల్గా సెట్ టైమ్ అవుట్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంది ఈ సెట్ టైమ్ అవుట్ అనేది ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ని ఇన్పుట్ లాగా తీసుకుంటుంది సో సెకండ్ ఇది ఏంటంటే టైం అనేది మిల్లీ సెకండ్స్లో తీసుకుంటుంది ఇక్కడ థౌజండ్ అనేటువంటిది మిల్లీ సెకండ్స్ అనుకుంటున్నా ఈ సెట్ టైమ్ అవుట్కి ఇదంతా కూడా ఒక అరే అరేకి సంబంధించిన సారీ యారో ఫంక్షన్కి సంబంధించినటువంటి సింటాక్స్ని యూజ్ చేస్తున్న ఇందులో ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నానంటే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ కౌంట్ అనేటువంటి దాన్ని రాస్తున్నా సో ఇక్కడ ఏం రాసిన నేను బేసిక్గా సెట్ టైమ్ అవుట్ అనేది రాసిన ఆ సెట్ టైమ్ అవుట్ అనేటువంటిది ఏం తీసుకుంటుంది అంటే ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ని తీసుకుంటుంది ఆ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ లోపల నేను కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ కౌంట్ అనేటువంటిది రాసిన సో ఈ కౌంట్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే బేసిక్గా ఇక్కడ థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ రాసినాము ఈ సెట్ టైమ్ అవుట్ అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఓన్లీ ఒక్కసారి మాత్రమే ఈ సెట్ టైమ్ అవుట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్లిక్ చేసిన ఇది హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ తర్వాత ఓన్లీ ఒకసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది బట్ ఇదే లాజిక్ని నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఒకసారి మాత్రమే ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కదా బట్ ఇదే లాజిక్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావంటే యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్కి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ లాగా ఇస్తున్నావు ఎట్లా ఇస్తున్నా ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ లాగా ఇస్తున్నావు బేసిక్గా ఇది యారో ఫంక్షన్కి సంబంధించినటువంటి సింటాక్స్ ఇది ఏంది యారో ఫంక్షన్కి సంబంధించినటువంటి సింటాక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంది ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఆ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్లో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఏదైతే ఇదా ఇక్కడ సెట్ టైమ్ అవుట్ అనేటువంటి ఉందో దాన్ని నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా బట్ ఇది ఏం కావాలా ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ అనేది రన్ రన్ అనేది ఎన్నిసార్లు రన్ చేయాలా ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రమే రన్ చేయాలి ఎందుకు ఇక్కడ ఎంటీ బ్రాకెట్స్ కనుక ఉంటే యూజ్ ఎఫెక్ట్ లోపల ఉన్నటువంటి లాజిక్ అనేది ఓన్లీ ఒకసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది బట్ 
ఇక్కడ యూజ్ ఎఫెక్ట్కు లోపల నువ్వు సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని కనుక ఎంటీ అరే కనుక ఇస్తే అప్పుడు ఏదైతే నాట్ ఓన్లీ ఈ సెట్ టైమ్అవుట్ లోపల ఉన్నటువంటి లాజిక్కే కాదు సెట్ లా టైమ్అవుట్ కావచ్చు లేదా ఏ లాజిక్ అయినా సరే యూజ్ ఎఫెక్ట్లో ఉన్నటువంటి డేటా అనేది ఎన్ఫ్ ఇన్ఫినిట్ టైమ్స్ అనేది రన్ అవుతుంది సో ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం ప్రజెంట్ ఇక్కడ చూడండి కంట్రోల్ బీ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫైల్ ఒకటి వస్తుంది సో ఎస్ఆర్సి ఫోల్డర్లో యూజ్ ఎఫెక్ట్ ఈ అని రాసుకుంటున్నా యూజ్ ఎఫెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ అని ఇక్కడ జేఎస్ రాసా కాంపొనెంటు నేమ్ ఫస్ట్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉండాలి కాబట్టి యూజ్ ఎఫెక్ట్ ఈ అనేటువంటి దాన్ని రాసుకున్నా ఓకే కంట్రోల్ బి క్లిక్ చేస్తే ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తుంది ఇక్కడ ప్రజెంట్ నేనేమంటానంటే ఇంపోర్ట్ రియాక్ట్ కామా దేని దేన్ని యూజ్ స్టేట్ అనేటువంటి దాన్ని కామా యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ ఎఫెక్ట్ని నేను ఈ రియాక్ట్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా సెకండ్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫంక్షను ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి మనకు యూజ్ ఎఫెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ ఈ కాంపొనెంట్ పేరు అయితే ఇస్తున్నా బట్ ఇదే కాంపొనెంట్ని యాప్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ లోపల నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇంపోర్ట్ ఓకే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా బట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఆ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నటువంటి కాంపొనెంట్ని ఇక్కడ రెండర్ చేస్తున్నా బట్ ఒకసారి ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూడండి ప్రజెంట్ ఏమన్నా ఉందా సో ఇక్కడ ఎటువంటి డేటా అనేది లేదు సో ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే నేను లాజిక్ రాసినానో అదే లాజిక్ని ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ లోపల కూడా రాస్తున్నా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రజెంట్ నాకు కాన్స్ట్ కౌంట్ కామ సెట్ కౌంట్ అనేటువంటిది ఒక ప్రాపర్టీ అనుకుంటున్నా ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ స్టేట్ అనుకుంటున్నా సో యూ యూ స్టేట్కి నేను ప్రజెంట్ ఏం వాల్యూ ఇచ్చిన జీరో అంటే ఈ జీరో అనేటువంటి వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది ఈ కౌంట్ అనేటువంటి దాంట్లో ఉంది నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని రాస్తున్నాం మామూలుగా మనం స్టేట్ని అప్డేట్ చేయాలంటే ఏం రాస్తాం ఏదైతే ఇక్కడ కౌంట్ ఉంది సెట్ కౌంట్ ఉందో దీని ద్వారా అప్డేట్ చేస్తాం ఎట్లా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కౌంట్ లోపల ఎంత ఉంది జీరో జీరో ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత జీరో ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత వన్ అంటే ఈ విధంగా మనము ఈ కౌంట్ అనేటువంటి దాన్ని అప్డేట్ చేస్తున్నాం బట్ నేను ఈ సెట్ కౌంట్ అనేటువంటి దాన్ని ఎక్కడ రాస్తున్నా అంటే యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ లోపల రాస్తున్నా ఇందాక చెప్పే యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ అనేది రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది సో ఫస్ట్ది ఏమో కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అనుకుందాం సెకండ్ది ఏమో డైనమిక్ కరే సింబుల్ అనుకుందాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ దాన్ని నేను కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఏ విధంగా రాస్తున్నా యారో ఫంక్షన్ సింటాక్స్ని యూజ్ చేసి రాస్తున్నా అనమాట ఇది ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంటు కామ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమి ఇస్తున్నా ఎంటీఆర్ అనేటువంటి దాన్ని ఇచ్చిన ఓకే బట్ ఇక్కడ చూడండి సెట్టు టైమ్ అవుట్ సెట్ టైమ్ అవుట్ అనేది ఎన్ని కా ఎన్ని పారామీటర్స్ని తీసుకుంటుంది ఇన్పుట్ లాగా టూ పారామీటర్స్ని ఒకటి కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ని సెకండ్ వన్ ఇది టైమ్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ని బట్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ జీరో మిల్లీ సారీ థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ అనేది ఇస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ నేను ఏం చేసినానంటే మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తా ఫస్ట్ మనకు సెట్ టైమ్ అవుట్ అనే సెట్ టైమ్ అవుట్ అనేటువంటిది యాక్చువల్గా ఒక మెథడు దాని అది టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఏమనుకుంటున్నా ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఇస్తున్నా దీనికి ఓకేనా ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్లో నేను ఏమి ఇస్తున్నా అంటే కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్కి సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమి ఇస్తున్నా థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ సో ఇది సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అవుతుంది ఇదంతా కూడా కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అవుతుంది అయితే ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ లోపల ఉన్నటువంటి లాజిక్ అది ఏదైనా కావచ్చు ఇప్పుడు కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ వన్ అనేటువంటిది ఇచ్చిన సో ఈ వన్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే ఓన్లీ వన్ టైం అది కూడా ఎప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఏదైతే టైం అనేది నేను ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసినానో ఈ టైం అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ సెట్ టైమ్అవుట్ లోపల ఉన్నటువంటి లాజిక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది 
బట్ ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ బదులు నేనేం రాస్తున్నానంటే సెట్ కౌంట్ అనేది సెట్ కౌంట్ అనేది రాసి దీనికి ఏమని ఇస్తున్నా ప్రజెంట్ కౌంట్ ప్లస్ వన్ అనేటువంటి లాజిక్ని ఇస్తున్నా బట్ ఇదంతా తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ రాస్తున్నా ఓకే సో బేసిక్గా ఇది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా ఓన్లీ ఒకసారి మాత్రమే ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా ఓకే కానీ యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్కి లోపల నేను దీన్ని రాస్తున్నా ఇక్కడ ఏం రాసిన నేను సారీ ఇక్కడ ఏం రాసిన ఒక యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకున్నాను ఆ యూజ్ ఎఫెక్ట్ లోపల యాక్చువల్గా ఇదేంది యూజ్ ఎఫెక్ట్ యూజ్ ఎఫెక్ట్కి ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం ఆ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ లోపల నేను సెట్ టైమ్అవుట్ అనేటువంటి ఫంక్షనాలిటీని తీసుకున్నా ఆ సెట్ టైమ్అవుట్ ఫంక్షనాలిటీలో మళ్ళా నేను సెట్ కౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కౌంట్ అనేటువంటి వాల్యూని నేను అప్డేట్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చినాను కాబట్టి ఇది ఓన్లీ టూ టైమ్స్ మాత్రం మనకు అవుట్పుట్ రాలా ఒకటి ఇది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందని చెప్పిన యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కాంపొనెంట్ డిడ్మౌంట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ టైం సెకండ్ టైం రెండరింగ్ ఇనిషియల్ రెండరింగ్ అని అవుతుంది ఇనిషియల్ రెండరింగ్లో వన్ అనేటువంటిది సెకండ్ రెండరింగ్లో టూ అనేటువంటి వాల్యూని అంటే ఇది మొత్తం టూ టైమ్స్ని మాత్రమే వాల్యూని రెండరింగ్ చేయాలా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ రిటర్న్ అనేటువంటిది ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది ఇక్కడ డ్యూ అనేటువంటిది ఉంది డ్యూలో హెచ్ వన్ అనేటువంటి ట్యాగ్ని తీసుకున్నా నేనేం రాస్తున్నా కౌంట్ వాల్యూ ఈజ్ అని నేను ఇక్కడ రాసి కౌంట్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఇస్తున్నా కౌంట్ వాల్యూ రెండర్డ్ రెండర్డ్ టైమ్స్ అని నేను ఇస్తున్నా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సెట్ టైమ్అవుట్ లోపల ఉన్నటువంటి లాజిక్కి ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రమే అంటే అది కూడా ఏంది టైం అనేది హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత సెట్ కౌంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ అనేది ఒకసారి మాత్రమే అప్డేట్ అవ్వాలా అప్డేట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు కౌంట్ లేక్ వాల్యూ వస్తుంది ఆ కౌంట్ లేక్ వచ్చినటువంటి వాల్యూని ఇక్కడ మనము డిస్ప్లే చేయాలా కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ ఏస్ ఇది ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతుంది ఒకసారి చూడండి ఏమని వచ్చింది ఇక్కడ కౌంట్ వాల్యూ రెండర్డ్ వన్ టైమ్స్ అని ఇక్కడ వస్తుంది ఎప్పుడు సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని కనుక నువ్వు ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చినట్లయితే సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని నువ్వు ఇచ్చినట్లయితే ఏమవుతుంది ఇది సో నేను మినిమైజ్ చేస్తున్న ఇది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని నేను ఇచ్చినాను కాబట్టి సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఎంటీగా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకసారి మాత్రం వాల్యూ అనేది అప్డేట్ అయింది బట్ నేను ఇయ్యలేదు దీన్ని ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఏమవుతుందో సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని కనుక యూజ్ ఎఫెక్ట్కి ఇవ్వకపోతే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇన్ఫినిట్ టైమ్స్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట మనం ఏమన్నా దాన్ని బటన్ కానీ వేరేది కానీ ఏమైనా క్లిక్ చేస్తున్నామా క్లిక్ చేయడం లేదు కానీ ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతూనే ఉంది ఎన్నిసార్లు అప్డేట్ అవుతుందంటే ఇన్ఫినిటి టైమ్స్ కాబట్టి ఇది ఇన్ఫినిటి టైమ్స్ వర్క్ అవ్వాలా లేదా ఒకసారే వర్క్ అవ్వాలా అనేటువంటి విషయాన్ని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తాడంటే సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే కంపల్సరీగా యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్కి సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఇయ్యాలా ఓకే ఓకే సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని ఇస్తే ఎంటీగా ఇస్తే అప్పుడు ఇది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓన్లీ ఒకసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో కంపల్సరీగా ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇక్కడే కనుక ఎంటీఆర్ అయిన పాస్ చేయకపోతే ఎన్నిసార్లు యూజ్ ఎఫెక్ట్ వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇన్ఫినిటి టైమ్స్ ఇక్కడ ఎంటీఆర్ అయిన కనుక ఇస్తే ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది యూజ్ ఎఫెక్ట్ లోపల లాజిక్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఓకే అదే సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని ఇస్తే ఏమవుతుంది ఇకపోతే ఏమవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని నేర్చుకుందాం నేర్చుకున్నాం బట్ ఇంకొక నేను ఇందాకే చెప్పా కాంపొనెంట్ 
యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కాంపొనెంట్ డిడ్ మౌంట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది కాంపొనెంట్ డిడ్ మౌంట్ లాగా వర్క్ అయినప్పుడు ఏపీని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం సో అసలు ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంది అసలు ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేస్తాము అసలు యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ అనేది కాంపొనెంట్ డిడ్ మౌంట్ లాగా ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూద్దాం ఇక్కడ ప్రజెంట్ చూడండి నాకు ఇదంతా కూడా డేటా మేబీ కనిపిస్తుందో లేదో తెలీదు జూమ్ చేస్తున్నా ఎవరైతే బ్యాక్ ఎండ్లో డెవలప్ చేస్తున్నారో జావా మీద కానీ డాట్ నెట్ మీద కానీ పిహెచ్ మీద కానీ పైతాన్ మీద కానీ సో వాళ్ళందరూ కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్కి ఈ విధంగా ఏపీని క్రియేట్ ఇది ఏపీ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం దీన్ని ఏపీకి సంబంధించినటువంటి యుఆర్ఎల్ ప్రజెంట్ ఒక డమ్మీ యుఆర్ఎల్ని తీసుకుంటున్నా ఈ యుఆర్ఎల్లో ఈ డేటా అనేది ఉంది ఈ డేటాని ఇచ్చి వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ నాకు ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఇదంతా కూడా ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్లో కానీ లేదా ఒక ఏమంటారు ఒక లిస్ట్ ఫార్మేట్లో కానీ లేదా ఏజీ గ్రిడ్ అనేటువంటి సిస్టమ్ని యూజ్ చేసి నాకు టేబుల్ ఫార్మేట్లో డిస్ప్లే కావాలని అడుగుతారు సో అప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఎలా చేస్తాము అంటే ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేసి మనం ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చేస్తాం సో ప్రజెంట్ నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే ఈ కాంపొనెంట్ మనకు అవసరం లేదనుకుందాం సో ఈ కాంపొనెంట్ని నేను రిమూవ్ చేస్తున్నా దీనికి ఇక్కడ ఓకే సో ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలంటే నేను ఇక్కడ ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తున్న ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ అనేటువంటి ఒక నేమ్ని తీసుకున్న డాట్ జేఎస్ని తీసుకున్న కంట్రోల్ బి కనుక క్లిక్ చేస్తే ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకేముండాల యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడు యూజ్ స్టేట్ అనేటువంటి ఒక మెథడు కావాలి ఓకే ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం ప్రజెంట్ మనం యూజ్ స్టేట్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకున్నాం యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ని తీసుకున్నాం ఇక్కడ కాంపొనెంట్ పేరు ఏం పేరు అంటే ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ అంటున్నా ఈ ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ని నేను ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ అనుకుంటున్నా ఈ దీన్ని నేను ఎక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకుంటున్నా ఏదైతే యాప్ కాంపొనెంట్ ఉన్నది ఉందో ఈ కా ఈ యాప్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ లోపల నేను దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ రాసుకుంటున్నా సో దీన్ని రాసుకున్నాం ఇప్పుడు చూడండి ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇదంతా ఏం డేటా ఏపీకి సంబంధించిన డేటా ఈ డేటాని ప్రజెంట్ మనము మన కాంపొనెంట్ లేక తెచ్చుకోవాలా అంటే ఎక్కడ ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ లేక తెచ్చుకోవాలంటే ఇదంతా ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి ఫార్మాట్లో ఉంది కాబట్టి మనం ప్రజెంట్ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ లోపల ఒక ఎంటీ అరే అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎంటీ అరేని క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తావు కాన్స్ట్ ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తీసుకున్న అరే కామా ఏమంటున్నా సెట్ అరే అంటున్నా ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను ఏం రాస్తున్నా యూ యూజ్ స్టేట్ అనేటువంటి దాన్ని రాసినా అయితే ఇక్కడ ఏంది అరే కామా సెట్ అరే ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ స్టేట్ బేసిక్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా అనేది అరేకి సంబంధించినటువంటి డేటా కాబట్టి ఈ అరే డేటాను అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన డేటాను స్టోర్ చేసుకోవాలంటే మనం ఫస్ట్ దీన్ని పెచ్ చేయాలి పెచ్ చేయడానికి పెచ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అరే లోపల దీన్ని అసైన్ చేయాలి సో అసైన్ చేయాలంటే ప్రజెంట్ నేను ఏం తీసుకున్నా ఎంటీ అరే ఎంటీ అరేని ఎందుకు తీసుకున్నా సో ఈ డేటాని పెచ్ చేసిన తర్వాత మనము ఇక్కడికి డేటాని వెళ్ళి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ప్రజెంట్ ఎంటీ అనుకుంటున్నా ఓకే సెకండ్ చూద్దాం ఇక్కడ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి ఒక మెథడ్ అనుకుందాం సో ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ బేసిక్గా టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని తీసుకుంటుంది సో ఒకటి కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షను సో ఆ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షనే దీన్ని ఇది కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అనుకుందాం ఓకే బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే యూజ్ ఎఫెక్ట్కి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని ఎంటీ అరేగా ఇస్తావో ఎంటీ అరేగా ఇచ్చినప్పుడు ఇదేమో ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనుకుందాం ఇది సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఎంటీగా ఇచ్చినావు కాబట్టి అప్పుడు యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడు కాంపొనెంట్ డిడ్ మౌంట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది 
కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ లాగా వర్క్ అయినప్పుడు ఈ ఏదైతే కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ రాసినావో ఇక్కడ మనం ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ని చేయడానికి యాక్చువల్గా యాక్షస్ డాట్ గెట్ అనేటువంటి ఒక మెథడ్ అని ఉంటుంది లేదా ఇక్కడ విండో డాట్ పెచ్ అనేటువంటి ఒక మెథడ్ అయినా ఉంటుంది అంటే ఇంటర్వ్యూలో కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ని చేయడానికి ఏమైనా లైబ్రరీస్ని యూజ్ చేసావా అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు సో ఏపీఐని ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి మనకు రెండు కాన్సెప్ట్లు ఉన్నాయి ఒకటి యాక్సియోస్ అనేటువంటిది బేసిక్గా యాక్సియోస్ అనేది ఏంది లైబ్రరీ యాక్సియోస్ అనేది ఏంది లైబ్రరీ బట్ పెచ్ అనేది లైబ్రరీ కాదు విండో అనేటువంటిది విండోకి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎవరైనా బిఓఎం అంటే బ్రౌజర్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ కనుక చదువుకొని ఉంటే జావా స్క్రిప్ట్లో అందులో ఒక విండో అనేటువంటిది ఒక డిఫాల్ట్ ఆబ్జెక్టు ఆ డిఫాల్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో ఇక్కడ పెచ్ అనేటువంటిది ఒక మెథడ్ ఉంటుంది ఈ పెచ్ అనేటువంటి మెథడ్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే డేటాని మనము ఇక్కడ ఏదైతే థర్డ్ పార్టీ ఏపీకి సంబంధించినటువంటి డేటా ఉందో ఈ ఏపీఐని అంతా కూడా ఇక్కడ ఏపీ యూఆర్ఎల్ ఉంది కదా ఈ యూఆర్ఎల్ని తీసుకొని ఇక్కడ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్కి ఇస్తామన్నమాట అదేం చేస్తుందంటే ఏదైతే ఇక్కడ డేటా అనేది ఉందో ఈ ఏపీఐలో ఏపీఐలో ఉన్నటువంటి డేటా అంతా కూడా ఈ పెచ్ మెహ మెథడ్ సహాయంతో మనము ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ లేకి తీసుకొస్తున్నాం సో పెచ్ అనేటువంటి దానికి యాక్సియోస్ అనేటువంటి లైబ్రరీకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే యాక్సియోస్ అనేటువంటి లైబ్రరీలో యాక్సియోస్ డాట్ గెట్ మెథడు యాక్సియోస్ డాట్ పోస్ట్ మెథడు యాక్సియోస్ డాట్ పుట్ మెథడు యాక్సియోస్ డాట్ డిలేట్ అనేటువంటి మెథడ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఓన్లీ పెచ్ అనేది ఉంటుంది బట్ ఈ యాక్సియోస్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది డేటా అంతా కూడా జేసన్ ఫార్మేట్లో ఉంది సో సేమ్ ఈ యాక్సియోస్ అనేటువంటి లైబ్రరీ బై డిఫాల్ట్గా జేసన్ ఫార్మేట్లోకి తీసుకొస్తుంది బట్ పెచ్ అనేటువంటి మెథడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే స్క్రీన్ మీద ఏపీ ఉందో దీని అంతా కూడా స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఆ స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లోకి కన్వర్ట్ చేసినటువంటి దాన్ని మనము మళ్ళీ జేసన్ ఫార్మేట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలా అంటే ఇక్కడ మాన్యువల్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలా ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా వస్తుంది అనమాట సో ఇంకోటి ఏంటంటే బల్క్ డేటాని కనుక పెచ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువగా యాక్షోస్ అనేటువంటి లైబ్రరీనే యూజ్ చేస్తారు సో విండో అనేది బేసిక్గా జస్ట్ జేసన్ ఫార్మేట్లో ఉన్నటువంటి డేటాని స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది జస్ట్ లిమిటెడ్ డేటా ఉన్నప్పుడు పెచ్ చేయడానికి ఈ విండో డాట్ పెచ్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం ప్రజెంట్ నేను సో ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్కి సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ చెప్పినప్పుడు అక్కడ అసలు ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంది అసలు హెచ్డిటిపి మెథడ్స్ ఏమున్నాయి హెచ్డిటిపి స్టేటస్ కోర్స్ ఏముంది పోస్ట్ మ్యాన్ అంటే ఏంది ఏపీని ఎట్లా టెస్ట్ చేస్తాం అనేటువంటి విషయాలని క్లియర్గా ఆ వీడియోలో చెప్తా బట్ ఇది పెచ్కు సారీ యూజ్ ఎఫెక్ట్కు సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఇందులో ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ ఏ విధంగా చేస్తాము అనేటువంటిది విషయాన్ని రా తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ బేసిక్గా మీరు ఒక విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలా నువ్వు డైరెక్ట్గా పెచ్ అనేటువంటి మెథడ్ అయినా రాయచ్చు లేదా విండో డాట్ పెచ్ అనేటువంటిదైనా ఇక్కడ రాయచ్చు పెచ్ అనేది యాక్చువల్గా విండోకి సంబంధించినటువంటి ఒక మెథడ్ కాబట్టి ఈ విండో అనేటువంటి దాన్ని నువ్వు స్పెసిఫిక్గా రాసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఓకే నేనేం చేస్తున్నా ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్లో పెచ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసి నేను ఏపీ అని అయితే తెస్తాను బట్ ఇందాకే చెప్పా ఆ ఏపీ అని అంతా కూడా మనం ఏ విధంగా మార్చాలంటే ఆ ఏపీఐలో వచ్చేటువంటి ఇక్కడ అంటే ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ అనుకుందాం సో అంటే ఏం చేస్తున్నాం దీన్ని ఒక యూఆర్ఎల్ అనుకుంటే ఈ యూఆర్ఎల్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా అంతా కూడా ఎక్కడికి వచ్చింది ఈ పెచ్చిలేకు వచ్చింది పెచ్చిలేకు వచ్చినటువంటి డేటాని అంతా కూడా మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే రెస్పాన్స్ అనుకుంటున్నాం ఏమనుకుంటున్నాం ఆర్ఈఎస్పిఓ ఎన్ఈస్ రెస్పాన్స్ అనుకుంటే ఆ రెస్పాన్స్ని ఇందాకే చెప్పా బేసిక్గా పెచ్ అనేటువంటి మెథడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటాని అంతా కూడా తీసుకొని ఇది స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లే కన్వర్ట్ చేస్తుంది బట్ అగైన్ మనం దాన్ని జేసన్ ఫార్మేట్లే కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఏదైతే పెచ్ మెథడ్కి లోపల డేటా వచ్చిందో వాటి రెస్పాన్స్ని మనం ఏ విధంగా మార్చాలా రెస్పాన్స్ డాంట్ జేసన్ అనేటువంటి ఫార్మేట్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలా ఇక్కడ దాట్ దెన్ అనేది విండోకి సంబ పెచ్కు సంబంధించినటువంటి ఒక మెథడు ఆ మెథడ్ని యూజ్ చేసి రెస్పాన్స్ని మనం జేసన్ ఫార్మేట్లోకి మార్చాం నెక్స్ట్ దెన్ అనేటువంటి మెథడ్నే తీసుకున్న ఇప్పుడు డేటా అంతా కూడా మనకి ఏ ఫార్మేట్లో వచ్చింది జేసన్ అనేటువంటి ఫార్మేట్లో వచ్చింది 
ఈ జేసన్ ఫార్మేట్లకు వచ్చినటువంటి డేటా అనేది ఎక్కడికి రావాలా ఈ సెట్ అరే అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంటీ అరే ఉంది కదా ఆ ఎంటీ అరే లైక్ డేటా అనేది రావాలంటే కంపల్సరిగా ఇక్కడ డేటా అంతా ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫస్ట్ అనేటువంటిది ఏం ఇక్కడ ఈ టెన్త్ లైన్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఏపీలో ఉన్నటువంటి డేటాని పెచ్ చేయడానికి ఈ పెచ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాము మరి ఇక్కడ ఇమీడియట్గా డాట్ దెన్ అనేటువంటి దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేసినామంటే ఇక్కడ డేటా అంతా కూడా స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లో ఉంది సో ఆ స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లో ఉన్నటువంటి డేటాని జేసన్ ఫార్మేట్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి డాట్ దెన్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేసుకున్న ఆ డాట్ మె డాట్ దెన్ అనేటువంటి మెథడ్ సహాయంతో రెస్పాన్స్ని జేసన్ ఫార్మేట్లో కన్వర్ట్ చేసిన కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే జేసన్ ఫార్మేట్లో నువ్వు కన్వర్ట్ చేసినావో ఆ డేటా అంతా కూడా అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ ఏపీలో వచ్చినటువంటి ఈ డేటా అంతా కూడా ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు జేసన్ ఫార్మేట్లో ఉంది దాన్ని నేను ఎక్కడ అప్డేట్ చేయాలా ఈ ఎంటీ అరే లేక అప్డేట్ చేయాలా ఎంటీ అరే లేక అప్డేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా నేను సెట్ అరే అనేటువంటి మెథడ్ని తీసుకొని ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా యారో ఫంక్షన్ సింబల్ని ఇచ్చేసి కర్లీ బ్రేసెస్కి లోపల ఎవరిని పిలుస్తున్నా ఏదైతే సెట్ అరే ఉందో ఆ సెట్ అరే అనేటువంటి మెథడ్ లేకి ఈ జేసన్ ఫార్మేట్లో ఉన్నటువంటి డేటాని నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను అంటే ఇది పెచ్ అనేటువంటి మెథడ్ ద్వారా డేటాని పెచ్ చేసినాం పెచ్ చేసినటువంటి డేటాని అంటే దాని రెస్పాన్స్ని జేసన్ ఫార్మేట్లో కన్వర్ట్ చేసినాం కన్వర్ట్ చేసినటువంటి దాన్ని సెట్ అరే అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేసి ఈ ఎంటీ అరే ఏదైతే ఉందో అక్కడికి ఈ జేసన్ డేటాని అంతా కూడా అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఏపీఐలో ఉన్నటువంటి డేటా అంతా కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చింది ఈ ఎంటీ అరే లేకు వచ్చినట్టు అనమాట ఈ ఎంటీ అరే అంటే ఏమని అర్థం ఇక్కడ ఈ అరే లేకు వచ్చినట్టు అనమాట సో ఈ అరే లోపల ఉన్నటువంటి డేటాను ఏ విధంగా మనం డిస్ప్లే చేస్తాం అనేది క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు డేటా అంతా ఎక్కడ ఉంది అరే లోపల ఉంది అరేలో ఉన్నటువంటి డేటాని మనం డిస్ప్లే చేయడానికి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పిన నేను వాట్ ఈజ్ ప్రాప్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని కనుక మీరు విని నింటే ఆ వీడియోలో నేను అసలు టేబుల్ ఫార్మేట్లో డేటాని ఏ విధంగా డిస్ప్లే చేయాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పిన సో ఇక్కడ డేటా అంతా కూడా ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది అరే సారీ అరేలో ఉంది కాబట్టి నేను అరే అని రాసుకున్న అరే డాట్ ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా మ్యాప్ అనేటువంటి మెథడ్ని రాసిన ఆ మ్యాప్ మెథడ్ లోపల ఇప్పుడు ఒక ఐటెం ఉందనుకుంటే ఆ ఐటెం అంతా కూడా ఆర్ ఫంక్షన్ సింబలు ఇక్కడ ఎల్ఐ అనేటువంటిది ఒక ట్యాగ్ ఉంది అనుకుంటున్నా ఈ ఎల్ఐ అనేటువంటి ట్యాగ్లో ఐటెం అని ఉంది బట్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇది అరేకు సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఈ అరేకు సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్ట్లో ఫస్ట్ నేను నేమ్ని పెచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నేమ్ అనేటువంటి దాన్ని కాపీ చేసుకున్న ఇక్కడ ఐటెం అనేటువంటిది ఎందుకు యూజ్ చేసుకున్నానంటే ఐటెం అనేది అంతా కూడా ఒక అరే అనుకుంటే ఆ దాని లోపల నేమ్ అనేటువంటిది ఒక ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీ సో డాట్ నేమ్ అనేది తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా నేను దీన్ని ఆల్రెడీ ఇక్కడ రెండర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూద్దాం అంటే నేమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయా ఓకే నెక్స్ట్ నాకు ఇక్కడ ఏమనేది యూజర్ నేమ్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ మెయిల్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి లీని అనేటువంటిది ఉంది సేమ్ ఇక్కడ లీని అనేటువంటి నేమ్ అనేది డిస్ప్లే అయింది బట్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే యూజర్ నేమ్ని డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి యూజర్ నేమ్ని ఎక్కడ తీసుకొస్తున్నా ఏదైతే ఇక్కడ ఐటెం అని ఉందో ఐటెం ప్లేస్లో నేను ఏమిస్తున్నా యూజర్ నేమ్ని ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్స్ మనకు బేసిక్గా ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ బ్రీట్ అనేటువంటిది ఉంది ఆ బ్రీట్ అనేటువంటి అక్షరం ఇక్కడ వచ్చిందో లేదో ఒకసారి చూస్తాం అంటే ఏ పేకి సంబంధించినటువంటి డేటాని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కంపల్సరిగా ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్లో యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్కు లోపల మనమంతా కూడా డేటాని జేసన్ ఫార్మేట్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం జేసన్ ఫార్మేట్లో కన్వర్ట్ చేసిన కన్వర్ట్ చేసినటువంటి డేటా అనేది అరే లేక్ సెట్ చేస్తాం అరే లేక్ వచ్చిన తర్వాత ఆ మ్యాప్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేసి దాన్ని లిస్ట్ ఫార్మేట్లో కానీ టేబుల్ ఫార్మేట్లో కానీ డిస్ప్లే చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఒక వాల్యూని మాత్రమే నువ్వు డిస్ప్లే చేసినావు ఓకే బట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ డేటా అంతా కూడా నాకు అరే ఫార్మేట్లోకి రావాలంటే అప్పుడు మనం ఈ కాన్సెప్ట్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయం దీనికంటే ముందు మనం ఏం చేస్తాం
ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనకు టేబుల్ అనేటువంటి ఒక ట్యాగ్ ఉంది ఆ టేబుల్ లోపల టీఆర్ అనేటువంటి ఒక రో ఉంది ఆ రోపల టీహెచ్ అంటే ఏంది టేబుల్ హెడ్డింగ్ ఇక్కడ ప్రజెంట్ది నేనేమనుకుంటున్నా నేను నేమ్ని యూజర్ నేమ్ని ఈమెయిల్ని అడ్రస్లో ఉన్నటువంటి సిటీని నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ప్రజెంట్ నేము ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి నేమ్ ఉంది యూజర్ నేమ్ ఉంది సో దీన్ని యూజర్ నేమ్ అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఉంది ఈమెయిల్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిటీ అనేది ఉంది కదా ఈ సిటీ అనేటువంటి దాన్ని నేను ఇక్కడ రాసుకుంటున్నా సో ఇది లెంతీగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ తగ్గిస్తున్నా ఓకే అంటే ఇక్కడ నేమ్ని యూజర్ నేమ్ని ఈమెయిల్ని సిటీ అనేటువంటి దాన్ని నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు నేమ్స్ అన్నీ కూడా నేమ్ నేమ్ హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఉందో దాని కింద ఆ రో కింద రావాల ఆ కాలం కింద రావాలా యూజర్ నేమ్స్ అన్నీ యూజర్ నేమ్కి సంబంధించిన కాలమ్స్లో ఈమెయిల్స్ అన్నీ ఈమెయిల్కి సంబంధించిన దాంట్లో సిటీ అంత సిటీకి సంబంధించిన కాలమ్స్లో రావాలంటే దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం కాపీ చేసుకోవాలి ఈ రోని కాపీ చేసుకొని నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఏదైతే ఇక్కడ అరే అనేటువంటిది రాసినావో ఈ అరే లోపల దీన్ని రాయాలన్నమాట ఎట్లా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇదేంది అరే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ లిస్ట్ ఫార్మాట్లో కాకుండా నేను టేబుల్ ఫార్మాట్లో డేటాని డిస్ప్లే చేయాలంటే అరే అనేది ఉంది అరే తర్వాత మ్యాప్ మెథడ్ ఉంది ఆ మ్యాప్ తర్వాత ఐటమ్ అంటే ఒక్కొక్క వాల్యూని మనం రీడ్ చేస్తున్నాం రీడ్ చేసినటువంటి వాల్యూస్ అన్నీ కూడా టేబుల్ ఫార్మాట్లకి రావాలంటే యారో ఫంక్షన్ సింబల్ తర్వాత ఇక్కడ పెరంతసిస్ బ్రాకెట్స్కి రావాలా ఆ పెరంతసిస్ బ్రాకెట్స్కి లోపల మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇక్కడ ఏదైతే టీఆర్ అనేది ఉందో ఈ టీఆర్ అంటే టేబుల్ డ్రో ఉంది కదా ఆ టేబుల్ డ్రో కిందనే నెక్స్ట్ డేటా అంతా డిస్ప్లే కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ రాసుకున్నా బట్ దీని అంతా మనం ఏం చేస్తామంటే కాపీ చేసుకొని ఈ డేటా అంతా కూడా ఎక్కడ డిస్ప్లే కావాలా ఓన్లీ ఏదైతే టేబుల్లో రో ఉందో ఆ రో కింద మాత్రమే డిస్ప్లే కావాలి కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నా చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది టీహెచ్ టీహెచ్ అంటే ఏంది టేబుల్ హెడ్డింగ్ టేబుల్ హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడంతా కూడా మనము టీడీగా మారుస్తున్నాం ఓకే టీడీ టీడీ ఇదంతా ఏంది టీడీ ఇది టీడీ ఇది టీడీ ఓకే బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఐటెం లేకి మనకు నేమ్ వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి ఐటెం నాజిటీజ్గా కాపీ చేసుకొని నేమ్ ఉన్నటువంటి చోట కర్లీ బ్రేసెస్ తీసుకొని ఐటెం డాట్ ఇక్కడ నేమ్ అంటున్నాం సేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే యూజర్ నేమ్ ఉందో ఈ ప్లేస్లో మనం ఏం రాస్తున్నామంటే ఐటెంని తీసుకొని ఐటెం డాట్ యూజర్ నేమ్ అంటున్నా ఓకే సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఏదైతే ఉందో నేనేం రాసుకుంటున్నా ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఐటెంని తీసుకున్నా ఐటెం డాట్ ఈమెయిల్ అనేటువంటి దాన్ని నేను రాసుకున్నా బట్ సిటీకి అట్లా డైరెక్ట్గా మనం రాయలేం ఎందుకంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సిటీ అనేది ఎక్కడుంది ఈ అరే లోపల ఒక ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఉంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ లోపల మళ్ళీ ఏముంది నెక్స్ట్ సబ్బరే సబ్బరే ఏముంది ఇక్కడ అడ్రస్ ఉంది ఆ అడ్రస్ లోపల సిటీ ఉంది అంటే ఐటెం అనేది అరే అనుకుంటే ఐటెం లోపల అడ్రస్ అడ్రస్ లోపల సిటీ అనేటువంటిది ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకుంటాం ఫస్ట్ ఐటెం ఐటెం తర్వాత అడ్రస్ అడ్రస్ తర్వాత సిటీ అనేటువంటిది ఉందన్నమాట సో ఈ విధంగా మనం ఇది రాసుకున్నాం కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ ఏస్ ఒకసారి అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ చూడండి సో డేటా అంతా కూడా ఏ ఫార్మేట్లో వచ్చింది నేమ్స్ 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 అనేటివి ఒక సైడు యూజర్ నేమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక కాలంలో ఈమెయిల్స్ అన్నీ ఒక కాలంలో సిటీ అంతా ఒక కాలంలో ఈ విధంగా డిస్ప్లే అయింది బట్ ఇదే నాకు ఇదే నాకు కలర్ఫుల్గా రావాలనుకుంటే దాన్ని ఏం చేస్తామంటే 
ఏదైతే ఇక్కడ ఏపే ఇంటిగ్రేషన్ అనేటువంటిది ఒక నేమ్ ఉందో ఏదైతే ఏపే ఇంటిగ్రేషన్ అనేటువంటి నేమ్ ఉందో అదే నేమ్తోటి నేను ఒక సిఎస్ఎస్ ఏపై డాట్ సిఎస్ఎస్ అనేటువంటి దాన్ని రాస్తున్నా అంటే ఏపే ఇంటిగ్రేషన్కి సంబంధించినటువంటి సిఎస్ఎస్ ఫైల్ని రాస్తున్నా దీంట్లో నేనేం రాస్తున్నాంటే టేబుల్కి టీఆర్కి టీడీకి టీహెచ్కి సో నేను ఏం రాస్తున్నా కలర్ కలర్ మన నాకు ఏమి ఉండాలంట బ్లూ అనేటువంటిది ఉండాలంట ఓకే నెక్స్ట్ నాకు బార్డర్ ఉండాలి కదా బార్డర్ బార్డర్ ఎంత టూ పిఎక్ టూ పిఎక్స్ ఉండాలంట సాలిడ్ రెడ్ అనేటువంటి కలర్లో ఉండాలంట బార్డర్ ఐపన్ కొలాప్స్ కూలన్ కొలాప్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఇచ్చిన నేను అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏదైతే ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ని మనం యాడ్ చేసినామో అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టేబుల్లో డిస్ప్లే కావాలి కాబట్టి దాన్ని నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇంపోర్ట్ డబుల్ కొటేషన్ డాట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ డాట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అంటే ఎస్ఆర్సి ఫోల్డర్ అని అర్థం ఆ ఎస్ఆర్సి ఫోల్డర్లో ఇక్కడ ఏముంది ఏపై ఇంటిగ్రేషన్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అని ఉంది ఆ సిఎస్ఎస్కి లోపల సిఎస్ఎస్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ని రాసిన సో దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను ఇక్కడ రాసుకున్నా కంట్రోల్ అయ్యే కంట్రోల్ వేసి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి దీన్ని చూడండి టేబుల్ ఫార్మేట్లో అంతా కూడా డేటా అంతా కూడా డిస్ప్లే అయింది సో ఇది సో యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం యూజ్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా ఏమేం టాస్క్ అనేది చేయొచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం బేసిక్గా ఇంటర్వ్యూలో కూడా మనకు ఒక డమ్మీ ఏ పెయిన్ ఇస్తారు ఆ డమ్మీ ఏ పెయిన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ డమ్మీ ఏ పెయిన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడడానికి ఇదంతటినీ మనము మన కాంపొనెంట్ లెక్క తెచ్చుకోవడానికి ఒక ఎంటీ అరేని క్రియేట్ చేయాలా ఆ ఎంటీ అరేని క్రియేట్ చేయాలంటే అది యూజ్ ఎఫెక్ట్ యూ సారీ యూజ్ స్టేట్ అనేటువంటి మెథడ్ సహాయంతో ఒక ఎంటీ అరేని క్రియేట్ చేసుకుంటాం దాని తర్వాత యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి ఒక మెథడ్ని యూజ్ చేసి ఆ మెథడ్కు లోపల యాక్షియోస్ అనేటువంటి లైబ్రరీని యూజ్ చేసి కానీ ఇక్కడ ఏం రాస్తాం యాక్షియోస్ అనేటువంటి లైబ్రరీని యూజ్ చేసి కానీ లేదా విండో డాట్ పెచ్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేసి ఏదో ఒకదాన్ని ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ చేయడానికి మనకు రెండు అప్రోచెస్ ఉన్నాయి ఒకటి యాక్షియోస్ లైబ్రరీ ఒకటి విండో డాట్ పెచ్ మెథడ్ సో నేను ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఏం తీసుకున్నా పెచ్ అనేటువంటి మెథడ్ని యూజ్ చేసి ఆ పెచ్ అనేటువంటి మెథడ్ సహాయంతో ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చేస్తున్నా అయితే ఇక్కడ క్లియర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చేయడానికి యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం అయితే ఆ యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవ్వాలి అనేటువంటి క్వశ్చన్ అడిగితే కంపల్సరిగా సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కనుక ఎంటీ అరే ఇస్తే అప్పుడు యూజ్ ఎఫెక్ట్ మెథడ్ అనేది కాంపొనెంట్ డిడ్మౌంట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అప్పుడు ఏపే ఇంటిగ్రేషన్ అనేది నువ్వు చేయొచ్చు పెచ్ ద్వారా ఏ పేని పెచ్ చేసుకుంటున్నాం డాట్ దెన్ సహాయంతో రెస్పాన్స్ని జేసన్ ఫార్మేట్లే కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కన్వర్ట్ చేసినటువంటి డేటాని ఆర్ఏలేకి ఎంటీ ఆర్ఏలేకి అప్డేట్ చేస్తున్నాం అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకున్న ఆ టేబుల్ కిందనే డేటా డిస్ప్లే అవ్వాలి కాబట్టి అందుకు ఇక్కడ నేనేం రాసుకున్నానంటే సేమ్ ఇది ఏదైతే టీఆర్ అనేటువంటిది ఉందో టీఆర్ అనేటువంటి దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా కాపీ చేసుకున్న ఇక్కడ టీ టీహెచ్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్లో టీడీని చేంజ్ చేసుకున్నా సో ఇక్కడ అరే డాట్ అంటే ఎంటీ అరే లేక డేటా వచ్చింది ఆ ఎంటీ అరే లేక వచ్చినటువంటి డేటాని మ్యాప్ సహాయంతో నేను ఇటరేట్ చేసుకుంటున్నా ఇటరేట్ చేసుకున్నటువంటి డేటా అంతా కూడా ఈ ఐటెం లోపల నేము ఐటెం లోపల యూజర్ నేమ్ ఐటెం లోపల ఈమెయిల్ అనేటువంటిది ఉంది కాబట్టి అందు కర్లీ బ్రేసెస్కి లోపల అది రాసుకున్నా దాని తర్వాత ఇక్కడ ఈ కాంపొనెంట్ని బేసిక్గా ఏదైతే ఇక్కడ కాంపొనెంట్ ఉందో ఈ కాంపొనెంట్ని నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన బట్ ఈ కాంపొనెంట్ అనేది నీట్గా క్లియర్గా మనకు రోజు కాలమ్స్ రావాలి కాబట్టి ఏదైతే ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ ఉందో ఆ కాంపొనెంట్తో ఒక సిఎస్ఎస్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేసిన దానికి టేబుల్కి సంబంధ టేబుల్కు టీఆర్కి టీడీకి టీహెచ్కి సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ని రాసిన అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఈ కాంపొనెంట్ని ఇక్కడ అప్డేట్ చేసిన అప్డేట్ చేసిన వెంటనే ఆ డేటా అంతా కూడా ఈ విధంగా టేబుల్ ఫార్మేట్లోకి డిస్ప్లే అవుతుంది సో అసలు ఈ వీడియోతోటి యూజ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమేమి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి యూజ్ ఎఫెక్ట్ని ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్తే ఎట్లవుతుంది సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని యూజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అనే విషయాన్ని క్లియర్గా తెలుసుకున్నారు సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా సమ్ అదర్ హుక్స్ మెథడ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక మీ విలువైనటువంటి 
లైక్ కమెంట్ రూపంలో మీ విలువైన సమాచారాన్ని రాయండి కంపల్సరిగా నేను రెస్పాండ్ అవుతాను